எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் தசா புக்தி அப்படின்னா என்னது அதை எப்படி வந்து கணக்கிடுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் அதாவது நான் நிறைய வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் தசா புக்தி நல்லா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கோச்சாரம் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணாது அதே போல் உங்களுக்கு தசா புக்தி நல்லா இருந்தால் இப்போ நடக்கக்கூடிய சனி பயிற்சியோ குரு பயிற்சியோ ராகு கேது பயிற்சியோ எந்த விதமான பயிற்சியும் உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் வந்து நிறைய ஜோசியர்கிட்ட வந்து நீங்களும் கேட்டிருக்கலாம் அதாவது இந்த தசா புக்தி தசா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் தசா புக்தினா என்னது அதை எப்படி வந்து கணக்கிடுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா சரியா திசைன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா தசான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த தசை வந்து எப்படி வந்து கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா இது என்னது முதல்ல அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த ஒன்பது கிரகங்கள்ல நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கிரகங்கள் நம்மளை ஆட்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த கிரகங்கள் நம்மை ஆட்கொள்ளும் அல்லது ஆட்டி படைக்கும் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா இது எப்படி வந்து நம்மளை ஆட்டி படைக்குது எதை எதை பேஸ் பண்ணி நம்மளை ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து மிகப்பெரிய புத்திசாலிகள் அவங்க வந்து நம்மளுடைய மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நூற்றி இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது எப்படி வந்து இந்த நூற்றி இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்பது கிரகங்களை வந்து பிரதானமாக வச்சு ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிறது வந்து பூரண ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நூற்றி இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கால்குலேட் பண்ணாங்க இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனோட திசை அப்படிங்கிறது ஆறு வருஷம் வந்து சூரியனுக்காகவும் பின்னாடி இருக்கிற இந்த சாட்டை பாருங்கள் சந்திரனுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆகவும் செவ்வாய்க்கு வந்து ஏழு வருஷமாகவும் புதனுக்கு வந்து பதினேழு வருஷமாகவும் குருவுக்கு பதினாறு வருஷமாகவும் சுக்கரனுக்கு இருபது வருஷமாகவும் சனிக்கு பத்தொம்பது வருஷமாகவும் ராகுவுக்கு பதினெட்டு வருஷமாகவும் கேதுவுக்கு ஏழு வருஷமாகவும் அப்படியே வந்து பிரித்தாங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா நூற்றி இருபது வருஷம் வரும் நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய பூரண ஆயுள் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த நூற்றி இருபது வயசை வந்து கடக்கிறாரா ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது சார் இது தான் ஆர்டரா இப்படி தான் வந்து சொல்லணுமா அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து சூரிய தசை தான் வந்து முதல் தசையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது சரிங்க சார் அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து சூரிய தசை முதல் தசை கிடையாது அப்போ இது ஆர்டர் கிடையாதுன்னா அப்போ இதுதான் சார் ஆர்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இந்த நட்சத்திரங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய பழைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் சரிங்களா நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் சரிங்களா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை ஒன்பது ஒன்பதாக பிரித்து அதாவது அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசிரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாகவும் அடுத்தது வந்து மகம் பூரம் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாக மனுஷம் கேட்டை அப்படிங்கிற ஒன்பதாகவும் அடுத்து மூலம் பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் போராட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தை ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதாக பிரிச்சிடணும் ஸோ இந்த பின்னாடி இருக்கூடிய இந்த அட்டவணையை பாருங்கள் அஸ்வினி மகம் மூலம் இது வந்து இதனுடைய அதிபதி வந்து கேது இவருடைய தசா ஆண்டு அப்படிங்கிறது ஏழு வருஷம் அதே போல் பரணி பூரம் பூராடம் இவருடைய அதிபதி வந்து சுக்குரன் இவருடைய ஆண்டு வந்து இருபது கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம் இதனுடைய அதிபதி சூரியன் இதனுடைய ஆண்டு ஆறு அதே போல் ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் இதனுடைய அதிபதி வந்து சந்திரன் ஆண்டு வந்து பத்தாண்டு மிருகசிரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் இதனுடைய அதிபதி வந்து செவ்வாய் இவருக்கு வந்து ஏழு ஏழு வருஷம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் இதனுடைய அதிபதி வந்து ராகு இவருக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதி இவருடைய அதிபதி குரு பதினாறு வருஷம் பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி இதனுடைய அதிபதி சனி இதனுடைய ஆண்டு பத்தொன்பது ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இதனுடைய அதிபதி புதன் இதனுடைய ஆண்டு பதினேழு சரிங்க சார் இந்த கால்குலேஷனை எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கும் வந்து ஒரு விளக்கம் இருக்குது அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சொல்லக்கூடிய கணக்கு அது வந்து இப்போ சொன்னால் நிச்சயமாக புரியாது நான் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் அதாவது இது பின்னாடி இருக்கிற இந்த சாட்டை வந்து மனப்பாடமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது உங்களுடைய பிறந்த நட்சத்திரம் தான் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஸோ உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தெரியாதவங்க நான் 
அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கேன் சார் எனக்கு வந்து எது வந்து முதல் தசை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேதுவோட தசை தான் வந்து உங்களுக்கு முதல் தசை அப்போ கேதுவோட வருஷம் எத்தனை ஏழு அப்போ அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே வந்து ஏழு வருஷம் தான் வந்து கேதுவோட தசையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த நட்சத்திர பாதத்தில் பிறந்தீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது மாறுபடும் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளிஃபையான ஒரு கணக்கு நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் விசாக நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ குருதான் வந்து அதிபதி சரிங்களா ஸோ குருவோட தசை தான் வந்து முதல் தசை அப்போ பதினாறு வருஷம் வந்து குருவோட தசையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் பொழுது குருவோட தசையில் தான் பிறந்திருக்கு அப்படின்னா பதினாறு வருஷம் குரு தசையே வந்துடாது அந்த குழந்தை வந்து பத்து மாதம் வயிற்றுல இருந்துருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பத்து மாதம் தான் நம்ம கழிக்கணும் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா கர்ப்ப செல் கணக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து இந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக யாரும் வந்து சொல்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இதை கண்டிப்பாக வந்து கணக்கிட்டணும் அதாவது தாயோட கர்ப்பத்தில் எவ்வளோ வருஷம் வந்து கலந்தது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் தசா இருப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை எழுதுவாங்க ஜாதக கட்ட நோட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த விஷயம் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது உங்களோட தசா இருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர கர்ப்ப செல் அப்படிங்கிறது யாரும் சொல்கிறது கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ உங்களோட தசா இருப்பு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு கர்ப்பத்தில் வந்து பத்து மாதம் போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது பதினாறு வருஷத்தில் பத்து மாதம் கழித்தா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ரெண்டு மாதம் வரும் ஸோ இது அப்படியே போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இவங்க வந்து முதல் பாதத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்னா முதல் பாதத்தில் அந்த பத்து மாதத்தை கடந்து எத்தனை வருஷம் எத்தனை மாதம் எத்தனை நாள் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும் புரியுதுங்களா அதுதான் வந்து குரு அதுதான் வந்து குரு தசையோடைய ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்க சார் ஓகே ஏன் வந்து இதை வந்து தசா செல்லை எடுக்கணும் எதுக்கு வந்து இந்த கர்ப்ப செல்லை எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது நம்மளுடைய ஜாதகமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூர்வ புண்ணியத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஜாதகமாக எழுதுகிறோம் சரிங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது பூர்வ புண்ணியம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து பிறக்கும் பொழுது நம்மளுடைய நம்மளுடைய மரணம் அதாவது நம்மளுடைய முன் ஜென்மத்தில் நம்மளுடைய ஆயுள் வந்து எந்த எந்த திசையில் வந்து நம்மளுடைய ஆயுள் வந்து முடிஞ்சிச்சோ அந்த திசை தான் வந்து நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்மத்துக்கு வந்து முதல் திசை அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ண வேண்டிய ஒரு கருத்து தான் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆய்வு பண்ணோம் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தசா இருப்பு இருந்துச்சு நீங்கள் எந்த திசையில் பிறந்தீங்க சரியா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்க வந்து குரு தசையில பிறந்திருக்கீங்க இப்ப குரு தசை அடுத்த தசை என்ன தசை குரு தசை பதினாறு வருஷம் சரிங்களா இப்ப பதினாறு வருஷத்துல வந்து பத்து மாசம் கடந்துட்டீங்க முதல் பாதத்துல பிறந்ததுனால அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ரெண்டு மாசம் இருக்கு அப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சனி தசை சரிங்களா சோ ஒருத்தருக்கு வந்து இருபது வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம் அவருக்கு வந்து இப்போ சனி தசை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்க சார் ஓகே ஒருத்தருக்கு வந்து நாற்பது வயசு நடக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அப்போ வந்து நமக்கு புதன் தசை நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா நட்சத்திரங்கள் அப்படிங்கிறது நான்கு பாதங்கள் கொண்டது அப்போ இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் சிம்பிள் அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுப்போம் பூர நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது சுக்கரனோட நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து வருஷம் அப்படிங்கிறத கழிச்சிடணும் பேலன்ஸ் பத்து வருஷம் தான் அவருடைய தசா இருப்பு அந்த பத்து வருஷத்தில் பத்து மாதத்தை கடந்துட்டால் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து அவருடைய தசா இருப்பு புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே அவரோட வயதை வயதை வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியதான் சுக்கரனுக்கு அப்புறம் சூரியன் வந்து ஆறு வருஷம் அதுக்கப்புறம் சந்திரன் வந்து பத்து வருஷம் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் வந்து ஏழு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ராகு வந்து பதினெட்டு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இதுதான் வந்து தசா எப்படி கணக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து தசா புக்தின்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இது பெரிய தசை அதாவது சுக்கர தசை இருபது வருஷம்னா இருபது வருஷம் அப்படிங்கிறது பெரிய தசை சூரியன் அப்படிங்கிறது ஆறு வருஷம்னா அது வந்து பெரிய தசை பெரிய தசை அதே மாதிரி சந்திரன் அப்படிங்கிறது பத்து வருஷம்னா அது வந்து பெரிய தசை செவ்வாய் அப்படிங்கிறது ஏழு வருஷம்னா அது வந்து பெரிய தசை இப்போ இந்த பத்து வருஷம் இந்த ஏழு வருஷத்துக்கு உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்தி அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்கும் அது என்னன்னா இதே தான் அதாவது இந்த கேது சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் 
ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட தசா கால்குலேஷன்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க மற்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே போல பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நான் உங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எங்கிட்ட உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா பின்னாடி ஸ்க்ரீன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு எனக்கு கால் பண்ணுங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க என்னோட இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு இமெயிலும